E aí, galera sentinela, beleza? Eu sou a Andressa Uller e esse aqui é o canal Garota Sentinela. E no vídeo de hoje, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, o que é uma graça de Deus, um sonho realizado. A Renovação Carismática Católica do Brasil me mandou um presente especial de um evento que eu quero aproveitar para convidar a vocês a participar. Como todo mundo já sabe, que me conhece as minhas redes sociais, eu participo do movimento Renovação Carismática Católica. Desde meus 5 aninhos de idade, participo, atuo no Ministério de Música, no Ministério de Comunicação e de Pregação. E hoje eu estou aqui para fazer um convite muito, mas muito especial para vocês. Nós estamos comemorando nesse ano os 50 anos, o jubileu de ouro da renovação carismática católica no mundo inteiro. E vai acontecer aqui no Brasil uma grande festa do jubileu de ouro que vai ser na Canção Nova e Aparecida do Norte. Por isso, tchau! Recebi um presente maravilhoso, um press kit enorme do Escritório Nacional da Renovação. E é claro que eu vou abrir junto com vocês, então vem comigo. É muita emoção, gente. Eu fico toda boba. Olha só. A primeira coisa que eu recebi aqui, né? Os panfletos da festa do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática. De 28 de junho a 2 de julho. Tá chegando. Vai ser na Canção Nova e em Aparecida. As inscrições já estão abertas e olha quem são as presenças confirmadas para esse evento. A Pat Mansfield, que eu sempre falo dela aqui no, no canal, de vez em quando eu falo, inclusive tem um livro dela e eu amo os livros dela. E ela é pioneira da renovação, ela esteve no retiro que marcou o início da renovação carismática em Duquesne, lá em 1967. Vai estar Michelle Moran, ela é presidente do ICRIS, que é a Renovação Carismática Internacional. Xene de Gongora, ai eu não sei como é que pronuncia. Ela é presidente do Conselho Latino-Americano da Renovação Carismática. O padre Diego Jaramillo, que é colombiano e é um dos pioneiros da RCC na América Latina. O padre Eduardo Dalgerty, padre Eduardo, né, um dos pioneiros da RCC no Brasil. E também presidente da Associação do Senhor Jesus, Monsenhor Jonas Abib, que é um dos pioneiros da RCC no Brasil e também, né, fundador da comunidade Canção Nova. A Kátia, nossa presidente do Conselho Nacional da Renovação. Beijo, Kátia, se você assistir esse vídeo, sabe que eu te amo, você é uma mulher de inspiração para mim. Padre Marcelo Rossi, reitor do Santuário Mãe de Deus, escritor e músico. Quem não conhece o Padre Marcelo, né? A Luísio Nóbrega. Ele é presidente da Fraternidade Católica no Brasil e fundador da Comunidade Face de Cristo, todo o Conselho Nacional e as novas comunidades, membros e fundadores de novas comunidades. Então aqui recebi os panfletos e também o cartaz que eu vou distribuir, né, por aqui, gente, óbvio. E olha só, uma caixa dourada de ouro. Hum, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, olha que fofura. Acho tão fofo. Olha aqui. E aí, garota sentinela, beleza? Estamos num tempo muito especial para o nosso movimento. São 50 anos de renovação carismática católica. E nesse tempo, o Espírito Santo realizou muitas obras por meio dos grupos de oração e das comunidades de renovação. Além disso, o Espírito Santo, por meio de um novo Pentecostes, proporcionou o anúncio do Evangelho de novas formas, conquistando e podendo levar a Boa Nova aos lugares mais distantes. Seu trabalho com o canal Garoto Sentinela tem mostrado aos, aos carismáticos que podemos usar ainda mais para que a cultura de Pentecostes chegue mais longe. Nos dias 28 de, Nos dias 28 de junho a 2 de julho, estamos reunidos na Canção Nova, e depois no Santuário Nacional de Aparecida, para louvar, bem dizer e agradecer a Deus por tudo o que Ele já realizou nesses 50 anos de renovação. Contamos, contamos com a sua presença. E para que você possa viver de forma especial esse momento, temos alguns presentinhos. Deus te abençoe e vamos juntos celebrar o Jubileu de Ouro da RCC, levando a todos a alegria de sermos batizados no Espírito Santo. Atenciosamente, Gabriel Jorge, que é social media, escritório nacional da renovação carismática católica do Brasil. Gente, eu até me emociono porque vocês não têm noção do que a renovação carismática católica é, representa na minha vida. 
é, quando a gente se encontra com Deus e a gente tem um chamado, a gente tem um encontro maior, a gente quer dedicar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais a nossa vida ao Senhor. E aí muitas vezes o que a gente acaba fazendo? A gente entra numa certa crise vocacional de onde eu vou poder servir a Deus. E eu vejo muitas pessoas acabam querendo, né? Iniciam seu processo na renovação, mas acabam a renovação como se fosse uma porta de descoberta para outros movimentos, para outros ministérios, para outras comunidades. Por exemplo, muitos, muitos jovens se encontram com Jesus na renovação carismática, em grupos de oração, e vão ser padres, freiras, vão para uma comunidade de vida, como eu já quis, como eu já pensei em ser de uma comunidade Shalom, de uma comunidade Canção Nova, porque eu me encontrei tanto com Cristo, me encontrei tanto com Jesus e me apaixonei tanto por Ele que eu queria doar mais a minha vida, não somente dentro daquilo que eu fazia dentro do meu grupo de oração. Até que de repente, do nada, eu tive um estalo e... Gente, eu sou RCC, não adianta, eu, eu nasci nisso e eu me encontrei com Jesus nisso, já me tentaram me tirar de diversas formas, muitas pessoas já me vieram me falar contra a inovação, mas não adianta, eu sou apaixonada e vou ser sempre, porque eu sei que esse movimento é sonho de Deus, então a minha doação a Deus é dentro desse movimento, é proporcionando aos jovens esse primeiro anúncio e levar Jesus para todo mundo é tudo que eu mais sonho na minha vida. E por isso que eu me emociono tanto em saber que a renovação a nível de Brasil reconhece meu trabalho. Então, isso para mim é muito importante. Muito obrigada, Renovação Carismática Nacional. Eu estou muito feliz por essa graça. Fiquei muito feliz quando a minha coordenadora nacional do Ministério Jovem, no Encontro Nacional de Formação, o ENF, em janeiro desse ano, ela estava pregando e ela olhou para mim e falou, né, garota sentinela? Então, Dani, um beijão para você. Muito obrigada por reconhecer o meu trabalho também. E eu sou muito feliz por isso. Então, vamos aos presentinhos e, se não, eu vou borrar ainda mais a minha maquiagem, que eu achei que não tinha borrado, mas eu borrei. <risos> vontade de mostrar para vocês assim, ó. Olha isso. Agora eu tô emocionada, tipo, até desempolguei, né? É que eu tô muito empolgada, mas é até, tipo, que isso, cara? Olha só, uma camiseta que eu amo, as camisetas da ICC, e olha como Deus é bom. Meu, gente, deixa eu falar pra vocês, a gente foi no ENF, começo desse ano, ah, pronto, agora eu tô toda emocionada. Todo ENF tem a lojinha da ICC, e eu me lembro que quando eu fui comprar a camiseta, não tinha mais a camiseta. E aí eu trouxe uma vela, porque eu queria muito trazer alguma coisa dos 50 anos da renovação, porque eu queria ter esse essa lembrança de que eu participei do Enf de Ouro e aí eu não consegui, mas eu trouxe a vela, tá ali a minha vela do, de 50 anos e eu fiquei tipo, já que não tem abuso, blusa, outro jeito, depois eu dou um jeito de comprar e não precisei porque Jesus é misericordioso com a minha vida e ele mandou até a minha casa, olha só que lindo, eu falo né, que nem viu, já disse que é lindo porque eu tenho certeza que é, ai gente, olha, olha só, que exclusiva! Que linda! Obrigada! Esse é seu, amei! Eu tenho esse livro e eu amo! Eu tô lendo, eu tô amando! E como, um novo, como em um novo Pentecostes! Olha! Um chaveirinho! Um livro! E dentro do livro tem sobrevivências! Ah, não acredito! <risos> Essa caneta eu ganhei também no Enf e eu tipo, ficava guardando ela porque eu não queria que estragasse a minha caneta e eu queria usar, daí eu botei um dia pra usar porque eu precisava e fiquei... Ai, não, gente, não usa muito, senão vai sair a marquinha ali dos 50 anos e agora eu ganhei uma nova. <risos> Olha só, um livro especial edição de ouro. Nossa, já quero ler, já quero ler. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desses meus presentes lindos e maravilhosos que eu recebi. E eu quero muito encontrar com cada um de vocês no Jubileu de Ouro da RCC Brasil, que vai acontecer na Canção Nova e em seguida em Aparecida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, que é da RCC ou que não é da RCC. Marque aqui o seu amigo coordenador de grupo de oração jovem, de grupo de oração e eu conto com esse seu apoio de nós divulgarmos para todo mundo até que todo mundo conheça o que é 
iniciar esse movimento maravilhoso dentro da igreja. Eu espero que tenha sido um vídeo, no mínimo, enriquecedor de alguma forma para você. Tá bom? Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau.